ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாண்ட்ராட் எக்ஸ்பர்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு கோ லாங்குவேஜ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கோ அப்படிங்கிற லாங்குவேஜ் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு மேபி தெரியாமல் இருக்கலாம் பட் ஒரு ரொம்ப 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 ஒரு ஈஸியான ஒரு லாங்குவேஜ் ஸோ அந்த லாங்குவேஜ் பற்றி ஒரு டுட்டோரியலாக தான் நம்ம வந்து ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப டீப்பாகவும் நம்ம போகாமல் ஜஸ்ட்டாக இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஆல்ரெடி படித்த ஒரு கான்செப்ட்ஸ் தானே நம்ம வந்து ஒரு கோ நீ இந்த டுட்டோரியல் பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு சிஓ இல்லைனா ஜாவாவோ சம்திங் ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்காது ஸோ ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த கோ அப்படிங்கிற லாங்குவேஜ் ஒண்ணுமே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதுல உங்களுக்கு சி ப்ரோகிராமிங் ஆல்ரெடி தெரியும் அப்படின்னா கோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு லாங்குவேஜ் இது வந்து கூகுளால் டெவலப் பண்ண ஒரு லாங்குவேஜ் அப்படிதான் இந்த கோ அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய லாங்குவேஜும் கிடையாது ஒரு ஸ்மால் லாங்குவேஜ் தான் பட் இதோட பெனிஃபிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப 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 அதிகம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இன்னைக்கு வந்து நிறைய நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி டாஸ்கிங் அந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த கோ அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து கோ ரொட்டீன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நமக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இது மூலமாக நம்ம வந்து த்ரெட்டிங்கில் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற த்ரெட்டிங்கில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுக்கு அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நிறையா நம்மளுக்கு வந்து ஏசிங் டாஸ்க் பண்ணுற இடத்துல ஒரு பெரிய ஹெவி அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல நமக்கு வந்து இந்த கோ அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்களும் படித்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம எந்தெந்த டாபிக்ஸ் பற்றிலாம் பேசியிருக்கோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து சாப்டர் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த சாப்டர் மூலமாக நீங்கள் டேரெக்டாக ஃபுல் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலனா கூட உங்களுக்கு எந்தெந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் பார்க்கணுமோ அதை மட்டும் கூட நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு கோவோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ கோவோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து பேக்கேஜ் டிக்ளரேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ பேக்கேஜ் டிக்ளரேஷன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து மெயின் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுடைய மெயின் ப்ரோக்ராமுக்கு நீங்கள் வந்து கொடுக்குறோம் நான் வந்து மெயின் டாட் கோ அப்படின்னு என்னோட ப்ரோக்ராம் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து பேக்கேஜ் மெயின் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் வந்து இதை வந்து உங்களுடைய மெயின் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் மல்டிபிள் பேக்கேஜஸ் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த பேக்கேஜ் நேம் அந்த இடத்துல இருக்கிற கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய ப்ரோக்ராமில் என்னென்ன பேக்கேஜஸ்லாம் இம்போர்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இந்த பேக்கேஜ் அப்படிங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ப்ரீ டிஃபைன் மெத்தடுக்கான ஒரு பேக்கேஜஸ்க்கு அதாவது நம்ம வந்து ஒரு சி டேம் இல்லைனா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டேமில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய என்னது இருக்கணும் உங்களுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறம் அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு உங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக்ஸ் உங்களுடைய வேரியபிள்ஸ் நீங்கள் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த மெயின் பிளாக் அப்படிங்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணணும் ஏதாவது பர்டிகுலர் லைன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டபுள் ஸ்டாஷ் போட்டு கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஸ்லாஷ் ஸ்டார் போட்டு கமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து இங்கே வந்து ஃபங்க்ஷன் எழுதுறதுக்கு வந்து கீவேர்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃப்யூஎன்சி அப்படிங்கிற ஃப கீவேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷனோட நேம் என்னவோ அதை வந்து நம்ம எழுதிப்போம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த கோ அப்படிங்கிறத வந்து மெயினாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா மற்ற எந்த லாங்குவேஜ் நீங்கள் படிச்சிருந்தாலுமே அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணிடுவீங்க அந்த ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டைலும் அதுவாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எப்படி எழுதிருப்போம்னா இப்போ இதோ ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இந்த கேலி பிரேஸ் வந்து நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் கீழே வந்து போட்டு வந்து எழுதிருப்போம் அது கீழே போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு லைன் பை லைனாக எழுதி வந்திருப்போம் பட் நீங்கள் வந்து கோலை வந்து அப்படி எழுத முடியாது கோலை வந்துட்டு அந்த ஸ்டார்டிங் கேலி பிரேஸ் வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் அதை கீழே போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எரர் அடிக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்எக்ஸ்பெக்டட் செமிக்யூலன் ஆர் நியூ லைன் பிஃபோர் சின்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வருது ஸோ நீ
derived data types so idra vandu boolean abbingiradhu namm vandu just boolean abbingira keyword use pannom idu vandu return pandra value pathinga appadina true or false abbingira indha two values namalukku return pannom numeric abbingiradhu neenga pathinga appadina int or float rendu idhaiyum namm vandu use pannikalam ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற சைஸை பொறுத்து இன்ட் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்ட்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளோட் அப்படின்னா ஃப்ளோட் தேர்ட்டி டூ ஃப்ளோட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அந்த மாதிரி நீங்கள் கீவேர்டு போட்டு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ளோட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அந்த மாதிரி கூட நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறதா ஒரு டபுள் கோட்ஸில் நம்ம சம்திங் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டிரைவ் டேட்டா டைப்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம எதெல்லாம் சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா அரே ஸ்ட்ரக்சர் பாயிண்டர்ஸ் ஸோ யூனியன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ப புதுசாக ஒரு டேட்டா டைப்ஸை டிரைவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதெல்லாம் வந்துட்டு டிரைவ் டேட்டா டைப்ஸ் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் ஸோ வந்து நம்ம வந்து காமனாக நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணுற டேட்டா டைப்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங்கு அண்ட் நியூமரிக் வந்து நம்ம வந்து அதிக அதிகமாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த டிரைவ் டேட்டா டைப்ஸ் வந்து நம்முடைய ப்ரோக்ராமிங்கோட தேவைக்கு ஏற்றாப்பில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த டேட்டா டைப்ஸ் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து அடுத்தது வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து வேரியபிள் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ வேரியபிள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுற கண்டெய்னர் அப்படின்னு நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம அந்த வேரியபிளை க்ரியேட் பண்ணும்போது என்ன டைப்பில் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ அதை பொறுத்து அந்த பர்டிகுலர் வேரியபிள் வந்துட்டு அந்த என்ன வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எடுக்கும் ஸோ அதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேரியபிள்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றும் என்ன என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ கோலை வந்து நம்ம வந்து ஒரு வேரியபிளை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு வேர் அப்படிங்கிற கீவேர்டு கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வேரியபிள் நேம் கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேர் அப்படிங்கிற கீவேர்டு அதுக்கப்புறம் வேரியபிள் நேம் அப்படிங்கிறது கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷனல் டேட்டா டைப்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து டேட்டா டைப்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் கொடுக்கணுன்னா கொடுத்துக்கலாம் கொடுக்காம இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொடுக்காம இருந்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் அப்படின்னா வேர் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இன்டீசியர் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா வேர் நம் ஒன் ஸோ ஒரு டைப் கொடுக்கணும்னா இன்ட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதே அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வேர் ஃப்ளோட் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம் அப்படின்னா சாரி வேர் ஃபஸ்ட்டு வந்து நேம் இது கொடுக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து என்ன இருக்கலாம் ஃப்ளோட் வேல்யூ சம்திங் வச்சுட்டு அதோட டைப் நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ ஃப்ளோ ஃப்ளோட் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல இன்ட் அப்படின்னு சொல்லி கிரியேட் நம் நம்மூன் அப்படின்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த நம்மூனுக்கு வந்து வேல்யூ வசதி பண்ணால் ஜஸ்ட் நம்ம ஒன் ஈக்குவல் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ அதே போல் ஃப்ளோட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி இருக்குன்னா அந்த ஃப்ளோட் வேல்யூக்கு நம்ம வந்து வேல்யூ வசதி பண்ணால் ஃப்ளோட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ரெட் கலர் காமிக்கிது அப்படின்னு யாரும் வந்து நினைக்க வேண்டாம் ஸோ விசுவல் ஸ்டூடியோ கோடு வந்து நம்ம வந்து இந்த டுட்டோரியல் பர்பஸ்க்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நான் வந்து இந்த நம் ஒன் இந்த ஃப்ளோட் வேல்யூ அப்படிங்கிறத எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணலை ஸோ நான் எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணாததுனால அதாவது யூஸ் பண்ணுறது மீன்ஸ் நான் வந்து ஜஸ்ட் அதை அசைன்மெண்ட் தான் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூ வச்சு ஏதாவது ப்ரிண்ட் பண்ணுறதோ இல்லைனா சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் நான் வந்து பண்ணது அதனால் எனக்கு காமிக்குது ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல எஃப்எம்டி டாட் ப்ரிண்ட் எஃப் பெர்சன்டேஜ் டி கமா நம் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து சேவ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த நம் ஒன் அப்படிங்கிறது போயிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் அதை வந்து போட்டு வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஸோ இப்படி நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் வந்து நம்ம வந்து வே ஒரு பர்டிகுலர் வேரியபிளை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூவை நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு வேல்யூவை ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் வந்து ப்ரிண்ட் எஃப்எம்டி அப்படிங்கிற அந்த பேக்கேஜிலேருந்து பிரிண்ட் எஃப் அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து வேல்யூ ஆஃப் நம்
ஸோ எனக்கு அவுட் புட் பாருங்கள் வெல்கம் டு சாண்ட்ரா டெக்ஸ்பார்ட் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் வேல்யூ ஆஃப் நம்மூன் இஸ் ஹண்ட்ரட் வேல்யூ ஆஃப் ஃப்ளோட் இஸ் சம்திங் போட்டு நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து அவுட் புட் வந்துருக்குது ஸோ இது நம்மளுக்கு வந்து அவுட் புட் வந்து லைன் பை லைனாக வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல ஸ்லாஷ் என் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஸ்லாஷ் என் அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து திரும்பியும் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் வெல்கம் டு சாண்ட்ராட் எக்ஸ்பார்ட் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் ஸோ ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்லாஷ் என் போடுறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு லைன் பை லைனுமே ஒவ்வொரு நம்ம எப்படி இந்த சி ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்லாஷ் என் போட்டு எழுதுமோ அதே போல் நீங்கள் இங்கேயும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு லைன் பை லைனாக நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது அந்த ஸ்லாஷ் என் போட்டு போட்டு எழுதுங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அவுட் புட் வந்து கரெக்டாக லைன் பை லைனாக வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் நம்மோன் இஸ் ஹண்ட்ரட் வேல்யூ ஆஃப் ஃப்ளோட் வேல்யூஸ் ஹண்ட்ரட் நைன் சம்திங் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம கொடுத்த வேல்யூ வந்து வந்துருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அடுத்து இந்த வேரியபிள் அப்படிங்கிற நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் டிக்ளரேஷன் ஸோ ஸ்டாட்டிக் லிக் டிக்ளரேஷன் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணும்போது நம்ம வந்து அந்த வேரியபிளுக்கு வந்து என்ன டேட்டா டைப் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருவோம் ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு வந்து அந்த வேரியபிளுக்கு அந்த பர்டிகுலர் டேட்டா டைப் தான் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா வேர் எக்ஸ் ஃப்ளோட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன்னா இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து எக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த பர்டிகுலர் வேரியபிள் எனக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளோட் அப்படிங்கிறத ஃப்ளோட் அப்படிங்கிற ரெட் டைப் ஸோ இப்போ எனக்கு வேல்யூ அசைன் பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் டூ ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து அசைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஜஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணிக்க பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப்எம் டி டாட் பிரிண்ட் எஃப் ஆஃப் பெர்சன்டேஜ் எஃப் கமா எக்ஸ் ஸோ இப்படி போட்டு நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அதே எக்ஸாம்பிள் தான் இதில் வந்து பெருசாக வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு ஜஸ்ட் அந்த வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணி நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணி காமிச்சோம் அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு இதுக்கு என்ன பிறகு வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ஜென்ரலாக வேரியபிள் டிக்ளரேஷன்னா என்ன இப்போ நம்ம இதில் பார்த்துருக்கிற இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன கா நேம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் டிக்ளரேஷன் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் நமக்கு டைனமிக் டிக்ளரேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஸோ அது வரும்போது இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால தான் ரெண்டும் கரெக்டாக புரிஞ்சு நீங்க <laughs> டைம்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வேரியபிளோட டைப் என்ன அப்படிங்கிறது அந்த வேல்யூவை வச்சு நம்மளுக்கு வந்து எடுத்துக்கோம் சோ அதை வந்து நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம வந்துட்டு x கோலன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிக் டிக்ளரேஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணியிருந்தோம் வேறு அப்படிங்கிற ஒரு கீவேர்டு கொடுத்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அந்த வேரியபிளுக்கு என்ன நேம்னு கொடுத்துருந்தோம் அதுக்கு என்ன டைப் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருந்தோம் பட் இன் கேஸ் ஆஃப் டைனமெண்ட் டிக்ளரேஷன் நீங்கள் வந்து ஈஸியாகவே ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நான் பாருங்கள் எக்ஸ் கோலன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அவ்வளோ தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்து நான் வந்து ஜஸ்ட் எஃப்எம்டி டாட் பிரிண்ட் போட்டு பார்க்குறேன் பிரிண்ட் ஆஃப் பெர்சன்டேஜ் டி கமா எக்ஸ் ஸோ எக்ஸை பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு வந்து ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ ரன் ஆகி எனக்கு வந்து அந்த ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற எனக்கு அவுட் புட்டாக வரும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது அவுட் புட்டாக வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த வேல்யூ வேணாலும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒய் கோலன் ஈக்குவல் டு டென் பாயிண்ட் ஒன் டூ அதே போல் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிங்குனா நேம் கோலன் ஈக்குவல் டு வெல்கம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன டேட்டா டைப் தேவைப்படுதோ அந்த டேட்டா டைப்பில் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இதை எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணல அப்படிங்கிறனால ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு ஒரு எரர் மாதிரி த்ரோ பண்ணுது so print f percentage f comma y ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நேமை பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்கு நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் எஃப்எம் டி டா
அதுக்கப்புறம் டென் பாயிண்ட் ஸோ நம்ம வந்து அந்த ஸ்லாஷ் ஏன் போடாதனால நமக்கு வந்து மிக்ஸ்டாக வந்துருக்குது பட் நம்மளுக்கு அவுட்புட் வந்து கரெக்டாக வந்து வந்துருது ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைனமிக் டிக்ளரேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாட்டிக் டிக்ளரேஷன் என்ன டைனமிக் டிக்ளரேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிக்ஸ்டு வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மிக்ஸ்டு வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணும்போதே மிக்ஸ்டு டைப்பாக டிக்ளேர் பண்ணலாம் ஸோ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்குதா ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வேர் ஏ கமா பி கமா சி ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணனா டென் கமா ஒன் பாயிண்ட் டூ கமா வெல்கம் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏபிசி அப்படிங்கிற த்ரீ வேரியபிள்ஸ் நான் ஒரே லைனில் வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறேன் பட் அதுக்கு கொடுக்குற வேல்யூஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈச் வேல்யூ வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸில் வந்து நான் கொடுத்து கொடுக்குறேன் ஸோ எனக்கு இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து நம்முடைய கோ கம்பைலர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அக்செப்ட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் நம்ம வந்து நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் அப் மட்டும் போடுறது நீங்கள் இதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இதில் வந்து வேறு ஒன்றும் நம்மளுக்கு வந்து பெரிய பெருசாக எந்த விஷயமும் இல்லை ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த மிக்ஸ்டு டேட்டா டைப் டிக்ளேர் டிக்ளரேஷன் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு கண்டஸ்டன் ஆகிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து வேரியபிள் அப்படிங்கிறது ஓவராலாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம வந்து வேரியபிளில் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் பார்த்துருக்கோம் எல்லாமே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா டேட்டா டைப்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே கொஞ்சம் ரொம்ப பேசிக்ஸ் நம்ம இன்னும் ப்ரோக்ராமிங்குள்ளே ஃபுல்லாக என்ட்ராகலனால கொஞ்சம் போரிங்காக போகலாம் மற்றபடி இது எல்லாமே பாருங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்தா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது கோலே நம்மளுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன ஒருஜிக்கல் <laughs> 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 assignment so miscellaneous nor operator irukudu adukapra innonu pathinga appadina bitwise operator இப்போ ஸோ டோட்டலாக நம்மளுக்கு வந்து சிக்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கோலை வந்து இருக்குது இதில் வந்து அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் நம்மளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் மைனஸ் டிவிஷன் சாரி மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் மாடுலர் டிவிஷன் இன்க்ரிமெண்ட் டிகிரிமெண்ட் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து அரித்மெட்டிக் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தான் ஸோ நான் இதையும் திரும்பி உட்காந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக கொண்டு போக வேண்டாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான் ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட் அது என்ன என்னென்ன அப்படிங்கிறதே நான் வந்து கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஸோ ரிலேஷனில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து லெஸ் தென் கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டபுள் ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் இருக்கும் ஸோ லாஜிக்கலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆண்டு ஆறு நாட் இது எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயும் இருக்கிறது தான் ஸோ அசைன்மெண்ட்டில் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஈக்குவல் டு மல்டிப்ளிகேஷன் ஈக்குவல் டு டிவிஷன் ஈக்குவல் டு மாடுலோ ஈக்குவல் டு ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் போகும் ஸோ இதில் வந்து மிஸ்ஸலினியஸ் ஆப்ரேட்டர் தான் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இதான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு புது வகையான ஒரு ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கோலை மற்ற லாங்குவேஜ் இல்லாமல் பட் சி ப்ரோக்ராமிங் படிச்சுட்டு அவங்க படிக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கண்டிப்பாக புரியும் ஸோ இதில் என்ன ஆப்ரேட்டர்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ப்ரெசன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்குது ஸோ இந்த ஆம்ப்ரெசன் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ரேட்டர் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வேரியபிளோட அட்ரெஸை ரிட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா ஸோ வேரியபிள் அட்ரெஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நோட் கொடுக்குறேன் வேரியபிள் அட்ரஸ் ஸோ ஆம்ப்ரஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் வந்து வேறுபட அட்ரஸ் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அடுத்தது வந்து ஸ்டார் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்கு இது வந்து ஒரு வேரியபிளை பாயிண்டராக நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேரியபிளை பாயிண்ட் வேரியபிளாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டார் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ரேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பிட் பைஸ் அப்படிங்கிறப்போ நீங
ஸோ அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன நம்ம வந்து அந்த இஃப் இஃபெல்ஸ் அந்த இதெல்லாம் போடணும் அதுதான் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு கோலை வந்து என்னென்ன டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் இருக்குது இஃப் எல்ஸ் இருக்குது நெஸ்டட் இஃப் இருக்குது ஸ்விட்ச் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்ம நார்மலாக மற்ற ப்ரோக்ராமிங்கில் பார்க்குற அதே தான் ஸோ இது வந்து கோலையும் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து டிஃபால்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படிங்கிற ஒரு இதை டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டென்னா அப்படின்னு செக் பண்ணுறேன் அப்படி செக் செக் பண்ணிவிட்டு ஏ வந்து ஈக்கு டென்னுக்கு ஈக்குவல்ட்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னா நான் வந்து ஜஸ்ட்டு எஃப்எம்டி ப்ரிண்ட் அஃப் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வந்து போட்டுட்டு உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ அவுட்புட் என்ன வருது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஏயோட வேல்யூ வந்து டென்னு தான் ஸோ டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டென்னுங்கிறப்ப டூ வேல்யூஸும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படிங்கிறது வந்துருக்கு சப்போஸ் இந்த இடத்துல நான் வந்து ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஃபைவா அப்படின்னு நான் வந்து செக் பண்ணேன் அப்படின்னா செக் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணேன் எனக்கு எந்த அவுட்புட்டுமே வராது எனக்கு வந்து இந்த வெல்கம் டு சாண்ட்ராட் எக்ஸ்பர்ட்டுங்க மட்டும் வரும் கீழே இருக்கிற அந்த நம் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிலேட்டடானது எதுவுமே நம்மளுக்கு அங்கே வராது ஏன் அப்படின்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஃபைவ்ங்கிறப்ப ஒரு கண்டிஷன் வந்து ஃபெயில் ஆகிடும் சோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மென்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கிறதுனால ஒரு கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகுற பட்சத்தில் அது வந்து அதுக்கப்புறம் எதுவுமே பண்ணாது ஸோ ஜஸ்ட் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஏதாவது கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதாவது லைக் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு அது எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்துட்டு இஃப் எஃப்எம்டி பிரிண்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் ஃபினிஷ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து போட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு எனக்கு அந்த தப்பாக இருக்கிற பட்சத்தில் அதாவது அந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபெயில் ஆகிற டைமில் நம்மளுக்கு ஜ டேரெக்டாக ப்ரோக்ராம் ஃபினிஷ்ட் அப்படிங்கிறது ரன் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு வந்து போயிடும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கேஸில் இதே இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் கேஸ் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகுன்னா இந்த இடத்துல நான் இஃப் போட்டிருக்கிறேன் ஸோ எனக்கு அந்த இடத்துல ஒரு கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகுது எப்படி போடுறேன் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் நீங்கள் வந்து ஜென்ரலாக மற்ற லாங்குவேஜ் சிஓ ஜாவா போடும்போது நம்ம எப்படி போடுவோம்னா இந்த இடத்துல இஃப் போட்டுட்டு டேரெக்டாக எல்ஸ் போடும்போது எல்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே போட்டுட்டு இதுக்கு கீழே நம்ம வந்து கோடிங் மற்ற என்ன நம்ம வந்து எல்ஸ் பிளாகில் போடணுமோ அதை வந்து டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் பட் நீங்கள் கோலை வந்து அப்படி பண்ணக்கூடாது ஸோ கோலை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எல்ஸ் அப்படிங்கிறத அந்த கேலிப்ரேசஸ் இஃபோட கேலிப்ரேசஸ் முடியுது இல்லை ஸோ அது எங்கே முடியுதோ அந்த இடத்துல தான் போடணும் ஸோ நான் இந்த இடத்துல எல்ஸ் அப்படிங்கிறத போட்டுட்டு எல்ஸோட கேலிப்ரேசஸ் இங்கே ஓப்பன் பண்ணி இதில் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல எல்ஸ் பிளாக்கில் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து போடணும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்கள் எஃப்எம்டி டாட் பிரிண்ட் அஃப் ஆஃப் A value is not equal to 10. டென் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஜஸ்ட்டு பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகணும்னா நம்மளுக்கு இது ஜஸ்ட் ரன் ஆகி நம்மளுக்கு தேவையான அவுட்புட் வந்து அந்த இடத்துல வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ வேல்யூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டென் அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் ஃபினிஷ்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட்டாக வந்தது ஸோ இது வந்து என்னது நம்மளுக்கு வந்து சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னது ஸோ அடுத்தது நெஸ்டட் இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு கொடுத்துருக்குறேன் பி கோலன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சி கோலன் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஏபிசி அப்படிங்கிற த்ரீ வேல்யூஸ் வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த த்ரீ வேல்யூஸில் எந்த வேல்யூவில் வந்து பிக்கஸ்ட் நம்பர் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ அதான் நான் இப்போ பண்ணுற ப்ரோக்ராம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இஃப் ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி இது இருக்கு நிறைய வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கோம் பட் இருந்தாலும் கோ படிக்கிறவங்களுக்காக நம்ம இந்த வீடியோ திரும்பியும் போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஏயோட வேல்யூவை
பிக் அப்படிங்கிறத போட்டுடுறேன் சப்போஸ் இந்த இடத்துல நான் வந்து ஏயோட வேல்யூவை சி கூட செக் பண்ணும்போது ஃபெயில் ஆகுது ஸோ சியோட வேல்யூ அந்த இடத்துல பிக்கஸ்ட்டாக வருது அப்படின்னா நான் வந்து டேரக்டாக ஒரு டிசிஷன் எடுத்துடுறேன் சியோட வேல்யூ தான் பிக்கஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் ஏயோட வேல்யூவை பி கூட செக் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து ஏ தான் பிக்கஸ்ட் வேல்யூனு தெரிஞ்சிருக்குது ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக சி தான் ஒரு பிக்கஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியா எல்ஸ் எஃப்எம்டி டாட் பிரிண்ட் எஃப் ஆஃப் சி இஸ் பிக் அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஜஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிற பட்சத்தில் இது நடக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து போட்டோம் இப்போது இதே இது இந்த பர்டிகுலர் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குல்ல ஸோ எந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்னா இதுக்குள்ளே க்ளோஸிங் பாயிண்ட் ஒரு நிமிஷம் இது இதோட க்ளோஸு இது இதோட க்ளோஸு இப்போ அந்த இஃபுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு க்ளோசிங் வேணும் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது இந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இங்கே க்ளோஸ் ஆகுது சப்போஸ் இப்போ இந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஏயோட வேல்யூ பி கூட கம்பேர் பண்ணும்போதே ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பி வந்து பிக்கஸ்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வர்றோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம்னா எல்ஸ் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு ஏயோட வேல்யூ வந்து ஏ பி வே பி வந்து ஏயோட பிக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ எனக்கு வந்து அடுத்து பிக்கும் சிக்குன்னா ஒரு கா கண்டிஷன் வந்து தான் போடுறோம் ஸோ அடுத்து அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா இஃப் B is greater than C ஆ அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறேன் சப்போஸ் அது வந்து ட்ரூவாக ஆகிற ட்ரூவாக தான் இருக்குது ஸோ பியோட வேல்யூ தான் வந்து சியை விட பிக்கஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்குது சாரி இந்த கலி ப்ரைசஸை இங்கே கொண்டு வரணும் ஸோ சியோட வேல்யூ தான் பிக்கஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நான் டேரக்டாக என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா எஃப்எம்டி டாட் பிரிண்ட் எஃப் ஆஃப் சி இஸ் சாரி பி இஸ் பிக் அப்படிங்கிறத வந்துக்கிறேன் சப்போஸ் இல்லை இந்த இடத்துல வந்து சியோட வேல்யூ தான் பிக்கஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னா இன்னொரு எல்ஸ் கேஸ் போட்டு இந்த இடத்துல ஜஸ்ட்டு எஃப்எம்டி டாட் பிரிண்ட் எஃப் ஆஃப் சி இஸ் பிக் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா ஸோ இதான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஜஸ்ட் நெஸ்ட் டிஃபுக்கான எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு எல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஒரு எல்ஸ்குள்ளே நம்ம வந்து இஃப் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதா தான் நம்ம வந்து நெஸ்ட் டிஃபல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ரன் பண்ணி காமிட்டேன் ஸோ ஸ்டார்ட் டீ பேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி போட்டால் நமக்கு எந்த வேல்யூ வந்து பிக்கஸ்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து அவுட் புட் வந்து வரும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா பி இஸ் பிக்குன்னு சொல்லி வந்திருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக ஏன்னா பியில தான் நம்ம வந்து தேர்ட்டி அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன நெஸ்ட் டிஃபல் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுவிட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ சுவிட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மல்டிபிள் கேஸ் கொடுத்து ஒரு கேஸ் பை கேஸாக செக் பண்ணி எந்த கேஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறதா நம்ம வந்து சுவிட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல வேல்யூ கோலன் ஈக்குவல் டு ஒரு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃபோரை டிபெண்ட் பண்ணி இந்த ஃபோருக்கான ஒரு நம்பர் இந்த இப்போ வந்து ஃபோர் அப்படின்னா சொல்லி கொடுத்தது ஒரு ஆல்ஃபபெட்டில் எஃப்ஓயூஆர் அப்படின்னு நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சுவிட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலமாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் சார் ஜஸ்ட் சுவிட்ச் கேஸ் எப்படி எழுதுகிறேன் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் கேஸ் ஒன் கோலன் ஸோ இப்போ இந்த கேஸ் ஒன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்னா என்ன பண்ணுதுங்கிறத போடுறோம் நான் வந்து ஜஸ்ட் பிரிண்ட் எஃப் ஆஃப் ஒன் அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறேன் ஸோ ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு ஒன் அப்படின்னா ஒன்றுன்னு வரணும் அடுத்து கேஸ் டூ எஃப்எம்டி டாட் பிரிண்ட் எஃப் ஆஃப் டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எவ்வளோ கேசஸ் வேணுமோ நம்ம வந்து எழுதிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ நமக்கு வந்து டோட்டலாக ஃபோர் கேஸ் வேணும் ஓகேவா நம்ம வந்து ஏன்னா ஃபோர் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கோம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் இது வந்து த்ரீ கேஸ் ஃபோர் வந்துட்டு ஸோ இந்த இடத்துல எரர் ஆஃப் போட்டேன் அது எரர் ஆஃப் இல்லை ப்ரிண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஆஃப் ஃபோர் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் இதை உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ
கோலை வந்து என்னென்ன லூப்பிங்காக சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து நிறையா மேபி சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லாம் படிச்சிருக்கலாம் ஸோ அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபார் ஒயில் டூ ஒயில் அந்த மாதிரி நிறையா லூப்பிங்ஸ் வந்து இருக்கும் பட் இன் கோ லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு வந்து ஃபார் லூப் மட்டும்தான் சப்போர்ட் ஆகும் ஒயில் டூ ஒயிலாம் உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ ஒயில் டூ ஒயில் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஃபார் லூப் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வந்து கோலை வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த ஃபார் லூப்பை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறது என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் வேல யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இப்போ வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வேரியபிள் ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இல்லைனா ஒரு வேரியபிள் கூட வேண்டாம் ஸோ நம்ம வந்து டேரெக்டாகவே ஃபார்லேயே போட்டுடலாம் ஸோ ஃபார் ஸோ ஃபார் லூப்பிங் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து பேசிக்காக ஏன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க்கை திரும்ப திரும்ப வந்து நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுக்கு லூ லூப் லூப் யூஸ் பண்ணுவோம் மேபி அந்த சின்டாக்ஸ் மட்டும் வேணால் நம்மளுக்கு வந்து மாறலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபார் ஏ கோலன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ லெஸ் தென் டென் ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓகேவா ஸோ இதான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபார் லூப்புக்குள்ள ஒரு சின்டாக்ஸ் என்ன போட்டிருக்கேன்னு பாருங்கள் ஃபார் ஏ கோலன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா நான் வந்து அந்த ஏ வந்து இதுக்கு முன்னாடி டிக்ளேர் பண்ணலை ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஏ லெஸ் தென் டென்னு ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸு ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல எஃப்எம்டி டாட் ப்ரிண்ட் எஃப் ஆஃப் ஹலோ வேல்ட் அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்புட்டாக கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் இதை நான் வந்து ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ரன் பண்ணால் எனக்கு அவுட்புட் என்ன வருது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஓகே ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹலோவேல்ட் ஹலோவேல்ட் அப்படிங்கிறது வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட் இது கூட ஒரு ஸ்லாஷ் என்ன ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக அந்த லைன் பை லைனாக உங்களுக்கு வந்து வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஹலோ வேல்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த இடத்துல டென் டைம்ஸ் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம நார்மலாக எல்லா ப்ரோக்ராமிங்லையும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி உள்ள ஃபார் லூப் தான் பட் சின்டாக்ஸ் மட்டும் மாறுது ஸோ நீங்கள் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ப்ரோக்ராமிங்கில் பேரன்சிஸ்க்குள்ளே கொடுப்பீங்க பைத்தான் அப்படின்னா அது டிஃப்ரெண்ட் வேலை கொடுப்பீங்க பட் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு ஃபார் அப்படிங்கிற கீவேர்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த இனிஷியலைசேஷன் அதுக்கப்புறம் அதோட கண்டிஷன் அதுக்கப்புறம் அந்த இன்க்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறது கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக்கில் நீங்கள் என்ன ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் இந்த இடத்துல கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இதை மல்டிபிள் நீங்கள் ஏதாவது வேறு ஏதாவது ப்ரோக்ராம்ஸ் போடணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து ஃபார் லூப் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபார் லூப்பை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஃபஸ்ட் வழி ரெண்டாவது நம்ம எப்படி ஃபார்லூப் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ சாரி ஏ கோலன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ஃபார் ஏ இஸ் லெஸ் தென் டென் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ஏ இஸ் லெஸ் தென் டென்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல எஃப்எம்டி டாட் பிரிண்ட் அஃப் ஆஃப் ஹலோ வேர்ல்டு ஸ்லாஷ் என் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்போமும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணியதோ அதே தான் அந்த டென் டைம்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஹலோ வேல்ட் அப்படிங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் அதாவது நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு இந்த இந்த இதில் நம்ம வந்து அந்த ஃபார் லூப்பு எப்படி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதா பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் என்ன பார்த்துருந்தோம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்துட்டு வேரியபிள் இனிஷியலைசேஷன் பண்ணியிருந்தோம் கண்டிஷன் போட்டிருந்தோம் அதே மாதிரி இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் எல்லாத்தையும் ஒரே லைனில் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் பட் இந்த ப்ரோக்ராமில் எப்படி பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணிடுறோம் இந்த ஃபாரில் வந்து ஜஸ்ட் கண்டிஷன் மட்டும்தான் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் கீழே உள்ளதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இன்க்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த இன்க்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறத பொறுத்து அந்த ஃபார் லூப் வந்து நம்மளுக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப எக்ஸிக்யூட் ஆகி நம்மளுக்கு தேவையான அவுட்புட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபார் லூப்பை ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து இந்த பைத்தான் ஃபார் லூப்பை பண்ணிக்கலாம் சாரி கோ ஃபார் லூப் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் ஃபார் லூப் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதோடய எக்ஸிக்யூஷன் உங்களுக்கு கண்டி
வருது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கான சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எஃப்யூஎன்சி அப்படிங்கிற கீவேர்ட் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபங்க்ஷனை டிக்ளேர் பண்ணும்போது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனோட பிளாக் இருக்குல்ல ஸோ இதை விட்டு வெளியே தான் நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எஃப்யூஎன்சி அப்படிங்கிற அந்த கீவேர்டு கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நேம் ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் என்ன நேம் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன பேராமீட்டர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் பேராமீட்டர் அக்செப்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஏ கமா பி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அந்த பேராமீட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுக்குற பேராமீட்டர்ஸ் என்ன டேட்டா டைப்ஸில் வேல்யூவை அக்செப்ட் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறது கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் நான் இன்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு டாஸ்க்குக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் அதோடய வேலையை முடித்ததுக்கு அப்புறம் என்ன டேட்டா டைப்பில் அதோடய வேல்யூவை ரிட்டன் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ நான் அதே அந்த இடத்துல ஜஸ்ட் இன்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனோட பேரண்டிசிஸ் எங்கே போட்டு ஜஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து போட்டுக்கிறோம் நம்ம இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணோன்னா ஏபி அப்படிங்கிற ஒரு டூ வேரியபிள்ஸ் நம்மளுக்கு பாஸ் பண்ணுறோம் அந்த டூ வேரியபிள்ஸையும் சி அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் வேரியபிளை ஆட் பண்ணி அதை நம்ம வந்து ரிட்டன் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ C colon equal to sorry C colon equal to A plus B written C okay va wow. ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து தெளிவாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட் நேம் வந்து சம்முன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஏபி அப்படிங்கிற ஒரு டூ வேரியபிள்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுது அந்த டூ வேரியபிள்ஸ் நான் வந்து இன்டிஜர் டைப்பில் அக்செப்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ரிட்டன் பண்ணுற ஒரு வேல்யூவே நான் வந்து இன்டிஜர் டேட்டா டைப்லேயே ரிட்டன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு ஃபங்க்ஷனை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனை க்ரியேட் பண்ணி நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு டம்மி ஃபங்க்ஷன் தான் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனாக வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக கால் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி கால் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எந்த அந்த கால் பண்ணும்போது ஒரு வேல்யூ ரிட்டன் ஆகுது அந்த ரிட்டன் ஆகிற வேல்யூ எங்கே ஸ்டோர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது ஸோ நான் வந்து ஆன்ஸ் கோலன் ஈக்குவல் டு ஸோ ஆன்ஸ் கோலன் ஈக்குவல் டு இந்த ஆன்ஸில் எதை ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா சம் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி அந்த சம் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு டென் கமா டுவெண்ட்டியை ஒரு வேரியபிளாக பாஸ் பண்ணு வேரியபிளாக பாஸ் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதுலேருந்து வர்ற ரிசல்ட்டை எனக்கு ஆன்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணு ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு எஃப்எம்டியில் போட்டு பிரிண்ட் பண்ணி எனக்கு காமிச்சிரு அப்படிங்கிற நான் வந்து சொல்கிறேன் so answer is percentage d comma hands okay va so na vandu ipo ungalukku vandu just run panni kaamikiren so ivulukku output enna varum nu solli pathinga appadina first vandu nammude welcome to sandrad expert varum அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்சர் இஸ் தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்துருக்கு அப்புறம் வந்து ஃபைனலாக ப்ரோக்ராம் ஃபினிஷ்ட் அப்படிங்கிறது வந்துருக்கு ஸோ இந்த தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது எப்படி வந்தது இந்த டென் அண்ட் டுவெண்ட்டி நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணதுனால அது ப்ராசஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஃபைனலாக நமக்கு தேவையான அவுட் புட் என்னவோ அதை வந்து கொண்டு வந்துருக்குது ஸோ இதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கோலை ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டே வந்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் மற்ற லாங்குவேஜ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது கோ அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு லாங்குவேஜ் ஸோ நீங்கள் மற்ற லாங்குவேஜில் நிறைய வள 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 நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும் பட் கோலை வந்து நிறைய விஷயத்த வந்து ஒமிட் பண்ணிருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம பாயிண்டர்ஸ் படிக்கும்போது இந்த ஃபங்க்ஷனை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிளோட ஸ்கோப் ஓகேவா ஸோ வேரியபிள் ஸ்கோப் அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் இந்த இதில் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் கூட உண்டு ஓகேவா ஸோ நமக்கு வந்து வேரியபிள் ஸ்கோப்பில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு லோக்கல் வேரியபிள் குளோபல் வேரியபிள் ஓகேவா ஸோ லோக்கல் வேரியபிள் குளோபல் வேரியபிள் அப்புறம் ஃபார்மல் வேரியபிள் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது ஸோ அந்த ஃபார்மல் வேரியபிளை விட நீங்கள் இந்த லோக்கல் வேரியபிள் அண்ட் குளோபல் வேரியபிளை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் வந்து நல்லா கான்ஃபி
பி அப்படிங்கிறதுல எனக்கு நான் வந்து ஒரு ரெட் கலர் காமிக்குது ஸோ நான் அதுக்கு மேலே கரசரை வைக்கேன் எனக்கு என்ன வருதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அன்டிக்ளர்டு நேம் பி ஸோ பியை வந்து நீங்கள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ நான் இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த மெயின் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் வந்து பியை வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸோ பி ஸோ பி கோலன் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறத நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறேன் டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு நான் ஜஸ்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் ஆன்ஸ் கோலன் ஈக்குவல் டு அந்த ஃபங்க்ஷனை நான் வந்து கால் பண்ண போகிறேன் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை அந்த டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு டென் அப்படிங்கிற ஒரு இன்புட்டை மட்டும் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல எஃப்எம்டி டாட் பிரிண்ட் அஃப் ஆஃப் பெர்சென்டேஜ் டி கமா பி ஸோ பியோட வேல்யூ நான் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போமே நீங்கள் பாருங்கள் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்துட்டு என்ன வருதுன்னா ஒரு பி அப்படிங்கிறது அன்டிக்ளேர்ட் அப்படின்னு வருதான் ஸோ சில பேர் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறேன்னா நான் தான் பியை இங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன்ல அப்போ ஏன் எனக்கு இங்கே எடுக்க மாட்டுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் பிளாக் இந்த மெயின் பிளாக் அப்படிங்கிறது தனி கான்செப்டு இந்த டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது தனி ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது தனி ஃபங்க்ஷன் இது தனி ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே டிக்ளேர் பண்ண வேரியபிளை நீங்கள் இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து லோக்கல் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதே இது குளோபல் வேரியபிள் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ இந்த பியை வந்து நான் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன்ல ஸோ அதுக்கு பதிலாக நான் மேலே இந்த இடத்துல வேர் இப்போ அந்த பியை வந்து இங்கே டிக்ளேர் பண்ணுறேன் வேர் பி இன்ட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறத நான் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ எனக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பி அப்படிங்கிறதுல இருந்த ப்ராப்ளம் வந்து எனக்கு வந்து சால்வ் ஆகிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ அந்த பியை வந்து நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் வெளியே குளோபலாக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு வேரியபிளை குளோபலாக டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வேரியபிளை நீங்கள் வந்து எங்கே வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து குளோபல் வேரியபிள் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து லோக்கல் வேரியபிள்னா என்ன குளோபல் வேரியபிள்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ஜென்ரலாக ஒரு டபுள் கோட்ஸுக்குள்ள நம்ம வந்து பர்டிகுலர் கேரக்டரை யூஸ் பண்ணுறத நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை பற்றின ஒரு டீட்டெயில் இதை வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணும் நீங்கள் வந்து எந்த டேட்டா டைப்பை மென்ஷன் பண்ணாமல் டிக்ளேர் பண்ணால் வேர் நேம் கோலன் ஈக்குவல் டு வெல்கம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னு அப்படின்னா வேர் டேட்டா ஸ்ட்ரிங் ஈக்குவல் டு ஹலோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்படி நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேல வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரிங்கை வந்து டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் ஏதாவது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அதுக்கு வந்து லென் ஆஃப் லென் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்துட்டு எஃப்எம் டி டாட் பிரிண்ட் எஃப் ஆஃப் லென் ஆஃப் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுக்கலாம் நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா டேட்டா அப்படிங்கிறத நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ரன் பண்ணி காமிச்சேன் அப்படின்னா ஓகே ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல பெர்சன்டேஜ் எஸ் சாரி பெர்சன்டேஜ் டி போட்டுக்கலாம் அந்த ஃபார்மட்டும் நான் போடல பைத்தான் எழுதி எழுதி பழகினதுனால ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ அவுட் புட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வருது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா அரே அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அரே அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு குரூப் ஆஃப் சேம் டே டேட்டா டைப்ஸில் இருக்கிற வேல்யூஸை நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வேரியபிள்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதா நம்ம வந்து அரே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ டேட்டா டைப் அப்படிங்கிறது ஒரு சிங்கிள் வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அரே அப்படிங்கிறப்ப சாரி வேரியபிள் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வந்து ஒரு சிங்கிள் வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுவோம் டேட்டா டே இது அரே அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது மல்டிபிள் வேல்யூஸை சேம் டேட்டா டைப்பில் இருக்கிற மாதிரி உள்ள வேல்யூஸை நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரையோட சின்டாக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் வந்து வேர் அப்படிங்கிற கீவேர்டு அதுக்கப்புறம் நேம் ஸோ அந்த அறையோட நேம் என்ன கொடுக்க போகிறீங்களோ அது அதுக்கப்புறம் அந்த அறைக்கு சைஸ் என்ன கொடுக்க போகிறீங்களோ அந்த
ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறத நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து நம் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு அரே அந்த அரையோட சைஸ் வந்து எனக்கு வந்து ஃபைவ் அதில் இருக்கிற வேல்யூஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஸோ இப்போ இதில் இருக்கிற வேல்யூஸை நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா எப்படி பார்க்கலான்னா ஃபார் ஐ கோலன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தென் ஃபைவ் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த அரையோட சைஸ் வந்து ஃபைவ் ஸோ ஐ லெஸ் தென் ஃபைவ் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறத போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல நம்ம பிரிண்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பிரிண்ட் ஆஃப் நம் ஆஃப் ஐ ஸோ அப்படிங்கிறத எஃப்எம்டி டாட் பிரிண்ட் எஃப் ஆஃப் பெர்சென்டேஜ் டி கமா நம் ஆஃப் ஐ ஸோ நம் ஆஃப் ஐயில் இருக்கிற வேல்யூ மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கேன் ஸோ இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு அவுட் புட் கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அப்போ வந்து ஓரளவுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி அது வந்து அந்த ஸ்லாஷ் என் நம்ம போடாததுனால ஒரே லைனில் நம்மளுக்கு தேவையான அவுட் புட் எல்லாமே கிடச்சிருச்சு ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு வந்து அப்படி வந்துருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து அவுட் புட் வந்துருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து நான் வந்து அரையோட சைஸை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் அப்படி அரையோட சைஸை மென்ஷன் பண்ணாமல் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல இதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எம்டியாக நீங்கள் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து அறையை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ நீங்கள் அரையோட சைஸை கொடுத்து அந்த இடத்துல அறையை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அரையோட சைஸை கொடுக்காமல் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து பாயிண்டர் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ பாயிண்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் வேரியபிளோட அட்ரெஸ்ஸை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் பாயிண்டர் ஸோ அந்த பாயிண்டரில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்து கோலை இருக்குது ஸோ அதை பற்றி எல்லாத்தையுமே வந்து சிம்பிளாக நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வந்து ஏ அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இங்கே வந்து பிடிஆர் அப்படிங்கிற பாயிண்டர் வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ நார்மல் வேரியபிள் டிக்ளரேஷனுக்கும் பாயிண்டர் வேரியபிள் டிக்ளரேஷனுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள் பாயிண் பாயிண்டர் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணும்போது நான் என்ன எப்படி கொடுத்துருக்கு வேறியார் ஸோ பிடிஆரில் என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறது நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அவுட் புட் காமிக்கிறேன் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஸோ அடுத்தது நல் பாயிண்டர் அப்படின்னா எந் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டர் வேரியபிள் எந்த அட்ரஸையுமே பாயிண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை வந்து நல் பாயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நல் பாயிண்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து ஒரு ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூவை ரிட்டன் பண்ணோம் ஸோ அடுத்தது வந்து அரே பாயிண்டர் ஸோ அரே பாயிண்டர் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம நார்மலாக இப்படி ஒரு அரே வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி அதில் வந்து மல்டிபிள் வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணுறோமோ அதே போல் ஒரு அரே பாயிண்டர்ஸ் ஒரு செட் ஆஃப் பாயிண்ட் ஒரு <laughs> சாரி அந்த ஸ்டார் சிம்பிள் அதுக்கப்புறம் என்ட்ரி ஸோ இப்போ இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா பி அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்டர் வேரியபிள் ஒரு அரை அரை ஆஃப் பாயிண்டராக நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது மீனிங் அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லூப் போடுறேன் ஒரு லூப் போட்டு ஜஸ்ட்டு ஐயோ ஐயோ வந்து நான் வந்து ஹைட்ரேட் பண்ணுறேன் மேக்ஸ் இது வரைக்கும் அந்த த்ரீ வரைக்கும் இருக்கும்போது ஹைட்ரேட் பண்ணுறேன் ஹைட்ரேட் பண்ணி பி ஆஃப் ஐயில் அந்த ஏஆர்ஆர் அப்படிங்கிற அறையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் ஹைட்ரேட் பண்ணி அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அட்ரஸையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து இந்த ஐ அப்படிங்கிறதுல ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன் ஸோ பிஎஃப் ஐன்னு சொல்லி வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து அந்த அட்ரஸில் வந்து அது வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் இதில் வந்து அந்த ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற அட்ரஸை ரிட்ட ரிட்ரைவ் பண்ணி நான் அந்த இடத்துல ஜஸ்ட்டு பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்டர் டு பாயிண்டர் ஸோ பாயிண்டர் டு பாயிண்டர் அப்படிங்கிறப்ப என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் வேரியபிளோட அட்ரஸை இன்னொரு பாயிண்டர் ஹோல்டு பண்ணும் அந்த பாயிண்டரோட அட்ரஸை இன்னொரு பாயிண்டர் வந்து ஹோல்டு
PPTR அப்படிங்கிறது இன்னொரு பாயிண்டல் வேரியபிள் இப்போ எக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல த்ரீ தௌசண்ட்ங்கிற வேல்யூ கொடுத்துருக்குறேன் எக்ஸோட அட்ரஸை பிடிஆர் ஒனில் அசைன் பண்ணியிருக்கிறேன் அடுத்தது பிடிஆர் ஒன்னோட அட்ரஸை பிபிடிஆரில் அசைன் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸை பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் வேல்யூ அவைலபிள் அட் பிடிஆர் ஒனில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பிபிடி பிபிடிஆரில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு ஹோல் அவுட் புட்டி தான் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ பாயிண்டர் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் கஷ்டமாகலாம் ஃபீல் பண்ணுவீங்க பாயிண்டர் அப்படிங்கிறது ஈஸியாகவே ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட்ஸ் தான் ஸோ நம்மளுக்கு ரன் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ அவுட் புட் வந்துருச்சிங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து அட்ரஸ் ஆஃப் வேரியபிள் இஸ் அப்படின்னு சொல்லி போது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு போட்டதுனால அட்ரஸ் ஆஃப் ஏ வேரியபிள் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அட்ரஸ் காமிக்குது அதுக்கப்புறம் அட்ரஸ் ஸ்டோர் இன் பிடிஆர் ஸோ அட்ரஸ் ஸ்டோர் இன் பிடிஆர் வந்து எதுனா ஏவோட அட்ரஸ் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்குது வேல்யூ ஆஃப் பிடிஆர் பிடிஆர் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் அப்படிங்கிற வேல்யூ இருக்குது அப்புறம் நல் பாயிண்டர் இஸ் ஜீரோ நான் ஜீரோங்கிறதா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வரும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அரே ஆஃப் பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணலாம் அதோட அவுட் புட்டு அதுக்கப்புறம் இது வந்து இந்த அரே பாயிண்டர் டு பாயிண்டரோட அவுட் புட் ஸோ வேல்யூ வந்துட்டு த்ரீ தௌசண்ட் சொல்லி வந்துருக்குது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் வேல்யூ பிடிஆர் அப்படிங்கிறதுலேயே நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ தௌசண்ட்ங்கிற வேல்யூ தான் இருக்குது பிபிடிஆர்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ தௌசண்ட் அப்படிங்கிற வேல்யூ தான் இருக்குது ஸோ இதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கோல் இருக்கிற அரே ஒரு சும் ரொம்ப சிம்பிளாக நான் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கஸ்டம் டேட்டா டைப்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டிஜர் டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு இன்டிஜர் வேல்யூ மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதே ஒரு ஃப்ளோட் அப்படின்னா அதில் வந்து பாயிண்ட் வச்ச வேல்யூ மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணால் நமக்கு தேவையான ஒரு டேட்டா டைப்ஸை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இங்கே ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து ஒரு ஒரு எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து டைப் அப்படிங்கிற கீவேர்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் என்ன நேம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரக்ட் அப்படிங்கிற கீவேர்ட் அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து டேட்டா மெம்பர்ஸ் கொடுக்கணும் அதாவது நீங்கள் அதுக்குள்ளே என்னென்ன டேட்டா டைப்ஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கொடுக்கணும் இங்கே நான் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் ஆத்தர் சப்ஜெக்ட் புக் ஐடி அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கும் லாஸ்ட் இருக்கிறது எனக்கு வந்து இன்ட்ரில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த புக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டேட்டா டைப்பு இந்த இந்த புக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த டேட்டா டைப்பில் இந்த ஃபோர் ஃபீல்டு நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் வந்து புக்ஸ் ஒன் புக் டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு வேரியபிள் நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் எதை யூஸ் பண்ணினா புக்ஸ் அப்படிங்கிற நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் செட் பண்ணுறோம் புக் ஒன் டாட் அதாவது நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த புக் ஒனில் நமக்கு வந்து இந்த ஃபோர் ஃபீல்ட்ஸுமே அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் புக் ஒன் டாட் டைட்டிலில் கோ ப்ரோக்ராமிங் புக் ஒன் டாட் ஆத்தரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து மகேஷ் குமார் புக் ஒன் டாட் சப்ஜெக்டில் கோ ப்ரோக்ராமிங் டுட்டோரியல் அதேமாதிரி புக் ஒன் டாட் புக் ஐடியில் அந்த புக்கோட ஐடி நம்ம கொடுக்குறோம் அதேமாதிரி புக் டூ ஸ்பெசிஃபிகேஷனையும் செட் பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் புக் ஒன் டாட் டைட்டில் புக் ஒன் டாட் ஆதர் புக் ஒன் டாட் சப்ஜெக்ட் புக் ஒன் டாட் புக் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த பர்டிகுலர் டேட்டா டைப் புக் ஒன் புக் டூ நம்ம எவ்வளோ டேட்டா டைப் க்ரியேட் பண்ணுறோம் எவ்வளோ வேரியபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோமோ அதை வச்சு நம்ம வந்து ஜஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா நான் இதை நமக்கு ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ ரன் பண்ணி காமிச்சேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த அவுட் புட் கொஞ்சம் தெளிவாக தெரியும் ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து அவுட் ஆகிட்டு இருக்குது ஓகே இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா அவுட் புட் வந்து பார்த்துங்க நமக்கு வந்து ஒரு புக் ஃபார்மெட் நம்மளுக்கு வந்து அவுட் புட் வந்துருக்கு ஓகேவா ஸோ ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஸ்ட்ரக்சரை ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆரியூமெண்ட்டாக நம்ம வந்து செட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்திங்க
ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து முக்கியமான சம் பேசிக் கோ லாங்குவேஜில் கான்செப்ட்ஸ் வந்து பார்த்துருவோம் ஸோ இதோட நம்ம வந்து கோ டுட்டோரியல்ஸ் வந்து முடிக்க போகிறது இல்லை இன்னும் நிறைய இதோட அட்வான்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் இன்னும் இதில் இருக்கிற கோ ரொட்டீன்ஸ் இன்னும் இதில் நிறையா கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு போட போகிறோம் அடுத்தடுத்து நம்ம வந்து போட போகிறோம் பட் இருந்தாலும் இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒரு பேசிக் ஒரு கோர் ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ அதனால தான் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே வீடியோவாக நம்ம வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் வீடியோவாக நம்ம வந்து மேக் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு டெலிவரி பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத மறக்க விசிட் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ பத்தி மறக்காம கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லிட்டு நீங்க இனி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனாலும் இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க அப்படின்னா தான் நம்ம போற ஒவ்வொரு வீடியோட நோட்டிபிகேஷனும் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு மணி நேரம் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்காக உங்களுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்யூ ப்ளீஸ் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ தேங்க்யூ